ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരി വൺ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷോഡിൻ്റെ റിക്വേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ നമ്മൾ ഷോഡിൻ്റെ റിക്വേഷനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ മുമ്പ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഇക്വേഷനാണ് എന്ത് ഷോഡിൻ്റെ റിക്വേഷൻ ആ ഷോഡിൻ്റെ റിക്വേഷൻ നമ്മൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഷോഡിൻ്റെ റിക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും എന്ത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക സൈ സൈ എന്ന ലെറ്റർ ചോദിച്ച് നമ്മൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഷോഡിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ത്രീ സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലെയിൻ വേവ് ഇക്വേഷൻ അതാണ് ഏതാ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ വേവ് ഇക്വേഷൻ സൈ ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു ഐ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേ കാട്ടി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്ലെയിൻ വേവ് ഇക്വേഷൻ പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫെമിലിയർ ആയ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അതിന് പറയുന്ന ഐൻസ്റ്റീൻസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ക്വാണ്ടം എനർജി അതാണ് ഈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ഇതിന് ഒമേക എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ന്യൂ എന്ന് എഴുതാം അതിന് ന്യൂവിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒമേക ബൈ ടു എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ന്യൂ ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഒമേക ബൈ ടു പൈ അപ്പോൾ ഈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഒമേക ബൈ ടു പൈ എന്ന് കിട്ടും എച്ച് ബൈ ടു പൈ എന്താ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് എച്ച് ബൈ ടു പൈ ഈസ് എച്ച് ക്രോസ് എച്ച് ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ബൈ ടു പൈ അപ്പോൾ ഈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ് ഒമേക അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒമേക ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് അതിന് എ എന്ന് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ആസ് എ അടുത്തത് ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് എന്താ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ പി ആണ് അതിന് നമുക്ക് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ് കെ എന്ന് നമുക്ക് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം ആ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഡൗട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതെ ലാംഡ ബൈ ടു പൈ കൊടുത്തു എച്ച് ബൈ ടു പൈ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്ത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ് കെ എന്ന് അവിടെ നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ നോക്കുക കേട്ടോ അറിയാത്ത ആളുകൾ ഇനി കെ ഇതിൽ നിന്ന് കെ എന്ന് എങ്ങനെ എഴുതാം കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ എച്ച് ക്രോസ് ഓക്കെ അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്രഷൻ സൈ ഈക്വൽ ടു എ ഇറേസ് ടു ഐ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേ കാട്ടി നമ്മളെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇക്വേഷൻ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഡെറിവേഷൻ ബാക്കി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ സൈ ഈക്വൽ ടു എ ഇറേസ് ടു ഐ ഇൻറ്റു കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേ കാട്ടി എന്നുള്ളത് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം കേക്ക് പി ബൈ എച്ച് ക്രോസ്സും ഒമേഗയ്ക്ക് ഇ ബൈ എച്ച് ക്രോസ്സും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും സൈ ഈക്വൽ ടു എ ഇറേസ് ടു ഐ ഇൻറ്റു പി ബൈ എച്ച് ക്രോസ് എക്സ് മൈനസ് ഇ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് ടി അത് എങ്ങനെ എച്ച് ക്രോസിന് കോമണായി പുറത്തെടുക്കാം സൈ ഈക്വൽ ടു എ ഇറേസ് ടു ഐ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് പി എക്സ് മൈനസ് ഇ ടി ഇതിന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക വെച്ചാൽ ഇതിൽ ബാക്കി ഡെറിവേഷനൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇത് ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കുള്ള കയ്യിൽ സൈ ഉണ്ട് ഇനി ആ സൈ വെച്ച് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് കാണാം ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ കാണാം ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി കാണാം ഓക്കെ ഇത് മൂന്ന് നിങ്ങൾ സ്വന്തം ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ആൻസർ ഇതാണോ എന്ന് മാത്രം വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ത് കിട്ടും എ സൈ എന്താ എ എസ് ടു ഐ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് പി എക്സ് മൈനസ് ഇ ടി ആണ് സൈ ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ചെയ്യുമ്പം ഇതിൽ എക്സിൻ്റെ ടേം ഐ പി ബൈ എച്ച് ക്രോസ് വരും ഇതിന് സൈ എന്ന് എഴുതാം ഐ പി ബൈ എച്ച് ക്രോസ് ഇനി ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം വരും ഐ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഐ എന്താണ് റൂട്ട് മൈനസ് വൺ ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ അപ്പം മൈനസ് ഐ പി സ്ക്വയർ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുക അതായത് മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയറിനെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് ക
ഈ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള ഐ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൈനസ് വരും അതായത് മൈനസ് വൺ ബൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഐക്ക് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഈസ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോസ് ഐ ബൈ ഡോട്ടീൻ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് എക്സ്പ്രഷൻസ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ടോട്ടൽ എനർജീൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ചെയ്താൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആൻഡ് ടോട്ടൽ എനർജി ഇ എന്ന് കൊടുത്താൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എ ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ടി ഇനി മൾട്ടിപ്ലൈങ് ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ സൈ വി ഗെറ്റ് ഈ സൈ ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം പ്ലസ് വി ഓഫ് എക്സ് ടി ഇൻ ടു സൈ ഇനി നമ്മൾ സൈന് ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ഈ സൈ ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം സൈ പ്ലസ് വി ഓഫ് എക്സ് ടി ഇൻ ടു സൈ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇനി ഈ സൈക്കും പി സ്ക്വയർ സൈക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇക്വേഷൻ ടുവും ഇക്വേഷൻ ത്രീയും ഉണ്ട് അതിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഈ സൈ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ സൈക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ റെഡ് കളറിൽ എഴുതിയത് എന്താണ് പി സ്ക്വയർ സൈ ആണ് ഇവിടെ തന്നെ ടു എം ഓൾറെഡി ഉള്ളത് പ്ലസ് വി ഓഫ് എക്സ് ടി ഇൻറ്റു സൈ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനെയാണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക യെസ് ഓൾറെഡി വി നോ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താവും ഡെൽ സ്ക്വയർ സൈ ആവും ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ സ്ക്വയർ സൈ അതായത് ലാപ്ലീഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഡെൽ സ്ക്വയർ പിന്നെ വി ഓഫ് ആർ ടി ഇൻറ്റു സൈ ഈ ആർ എന്താണ് എക്സ് വൈ ഇസെഡിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ട് വി ഓഫ് ആർ ടി ആവും ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് ബൈ ടു എം ഡെൽ സ്ക്വയർ സൈ പ്ലസ് വി ഓഫ് ആർ ടി ഇൻറ്റു സൈ ഈക്വൽ ടു ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി പിന്നെ സൈ പുറത്തെടുക്കാം എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഡെൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി ഓഫ് ആർ ടി ഈ ടേമിനെ ആണ് ഇത് ഏതിൻ്റെ ഇതൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് എന്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൈൻ്റെ മേലെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇത് അതിന് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എച്ച് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം എച്ച് സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി ഇത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ കേസിൽ ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ദിസ് ഈസ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്കിനി ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ടൈം ഡി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ് വൈ ഇസെഡ് ആൻഡ് ടി മൂന്നിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എക്സ് വേരിയബിൾ വൈ ഇസെഡ് ടി ഈ നാലാണ് അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിന് എന്താ പറയുന്നത് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ നമുക്കിനി കണ്ടുപിടിക്കാതെ ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക്